Hi guys, welcome back to the channel. I am Shipra Mishra, your educator on the platform and today we are going to talk about the most interesting chapter in class 12th for English literature which is the third level. So let's get started. Hi, welcome back to the channel and in today's video we are going to discuss the chapter the third level. I am going to be coming up with more such videos so that you can understand the entire chapter in less time. But today the chapter that we are going to talk about is going to be really interesting and fascinating. Not all of us want to live in present. Some of us literally want to go back to days in which we, you know, we didn't have all these, uh, all this workload or um, the uh, machines and everything. Same is the case with Charlie, the lead. So the chapter opens up when Charlie meets uh, his friend Sam और वो उनको मिलके बताते हैं कि जो Grand Central Station है वहाँ पे वो तीसरे लेवल पे गए हैं। अब Grand Central Station पे तो सिर्फ दो ही लेवल हैं, तो वो थर्ड लेवल पे गए कैसे? वो बताते हैं जब वो ये सारी चीजें नरेट कर रहे होते हैं, तो उनका जो फ्रेंड है, वो ये बिलीव करता है कि चार्ली हमेशा आ, से टाइम एस्केपिज्म में बिलीव करते हैं। That is one of the reasons why कि वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। However, चा, चार्ली इस चीज को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ग्रैंडफादर भी तो यही करते थे। क्या उनको कोई प्रॉब्लम थी कि उन्हें भी टाइम एस्केप करना हो सो ही एक्चुअली जस्टिफाइज दिस बाय कॉलिंग इट अ हॉबी मियर हॉबी तो इसके बाद में जब हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं तो चार्ली हमें चैप्टर में आ, बताते हैं कि ये सारी चीजें हुई कैसे एंड ही डिस्कसेस दैट वन डे ही वाज देयर इन हिज ऑफिस ही वाज वर्किंग लेट एंड देन उन्हें अपने घर जाना था और वो सोच रहे थे कि फटाफट से वो अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंच जाए वो गए उन्होंने सोचा कि मुझे बस नहीं लेनी चाहिए मुझे फटाफट से सबवे से जाना चाहिए मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा थर्ड लेवल वो पहुंचते हैं जैसे ही वो थर्ड लेवल जाते हैं सॉरी द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वो पहुंचते हैं और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो आ, उन्हें हमेशा से ये स्टेशन बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है बहुत सारी चीजों के बारे में चार्ली पूरे चैप्टर में बताते भी हैं कि कभी वो कहीं से चालू होते हैं और वो कहीं पहुंच जाते हैं उनका मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसे ट्री के जैसा है जो हर दिन एक नई ब्रांच हर दिन एक नया रूट फैलाता है so he actually uh, is just roaming around and suddenly he reads in, uh, you know he, he reaches to a corridor jo ki bada hi shant hai aur us corridor mein uh, you know bahut zyada shanti hai and everybody you know aisa lagta hai jaise wahan pe koi hai hi nahi he keeps on walking aur unko apne hi shoes ki awaaz aa rahi hoti hai itni zyada shanti hoti hai jaise hi wo uske edge tak pahunchte hain ek ajeeb sa commotion unhe feel hota hai aur wo commotion hota hai jisme aisa hota hai na bahut sare log bahut sare bheed wahan pe hai sab log ikhatte hain sab log से बात कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly वैसा ही वहां पे भी होता है और आ, आ, उस कमोशन को देख के उस सारी चीजों को देख के चार्ली को बड़ा अजीब लगता है बट अजीब तो तब लगने लगता है जब वो देखते हैं कि पूरा जो स्टेशन है वो एकदम ओल्ड स्कूल है वहां पे उन्हें गैस यू नो लैंप्स देखने को मिलते हैं आ, वो देखते हैं तो टिकट विंडोज काफी कम थे यू नो you know, लोगों के कपड़े जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कपड़े तो बड़े ही पुराने हैं ऐसे कपड़े तो हम कभी पहनते ही नहीं हैं उन्हें मुश्त अच्छे से देखने को मिलती है जो कि डेफिनेटली इस टाइम पे कोई नहीं रखता तो ही एक्चुअली फील्स कि व्हाट्स हैपनिंग एंड देन यू नो व्हाइल ही वाज फीलिंग ऑल दिस ही एक्चुअली फाइंड्स आउट दैट ही हैज कम टू 1894. वो एक न्यूज़पेपर देखते हैं और न्यूज़पेपर पे डेट डली हुई होती है एंड ही फील्स शॉक्ड कि वो यहाँ पे कैसे आ गए कैसे ही हो गया क्योंकि लोकोमोटिव वहाँ पे मतलब वो पुराने वाला सब कुछ वो टिकट विंडोज बड़ी पुरानी है लोग लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं ही फील्स कि मैं कहाँ आ गया और जैसे ही वो सर्च करते हैं एंड ही रीड्स द न्यूज उन्हें पता चलता है कि वो एटीन में पहुँच गए हैं Without wasting further time, he goes to the ticket window. वो सोचते हैं कि वो जाएंगे और वो दो टिकट ले लेंगे क्योंकि he had enough money जिससे वो टिकट लेके अपनी वाइफ लुइजा के साथ में गेल्स वर्क जा पाएंगे जो कि जहाँ पे उनका पूरा चाइल्डहुड उन्होंने गुजारा है He feels कि या वहाँ पे जाके उनकी लाइफ और ज़्यादा बेटर होने वाली है वो बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं वो याद करते हैं कि वहाँ उस जमाने में घर बड़े बड़े हैं बड़े बड़े लॉन्स होते हैं लोगों के और लोग शाम को बैठ के एक दूसरे से बात करते हैं सारे मेल्स बैठ के सिगार्स स्मोक करते हैं फीमेल्स एक दूसरे से बात करती है एटमोसफेयर में फायर फ्लाइज होती है यू नो ऑल दैट थिंग वो इतना ज्यादा फैसिनेटिंग होता है उनके लिए वो हमेशा से ऐसा करना चाहते हैं एंड वो सोचते हैं कि मैं दो टिकट ले लेता हूँ एंड जब वो जाते हैं फाइनली टिकट विंडो पे 
ही रोलाइज के जो जो पर्सन है ऑफिसर है उसने भी बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे बट दैट वॉज वेरी ठीक है वो समझ गए थे कि ही इज ऑब्वियसली इन एटीन सो वॉट कैन वॉट एल्स कैन ही एक्सपेक्ट बट जैसे ही उन्होंने ऑफर किया अपना करेंसी पैर टिकट के लिए तब तो वो जो ऑफिसर है वो उन्हें अजीब तरीके से देखता है बिकॉज उन्हें लगता है कि जरूरी कोई नकली नोट मुझे देने वाला है तो वो उन्हें यू नो वॉर्न करते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ ये करने की कोशिश मत करना मैं यू नो तुम ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे चोरी वोरी करके ना फ्रॉड वगैरह से तो so, चार्ली सोचते हैं कि डेफिनेटली चाहे 1894 कैसा भी हो जेल तो वहां पे भी जेल है तो क्या मैं क्यों मैं ये सब करूं एंड वो वहां से भाग जाते हैं सम हाउ ही फाइंड हिज वे ही रीचेज बैक होम एंड देन ही टेल्स एवरीथिंग टू हिज फ्रेंड नाउ टुडे जब वो ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें उनको दिमाग में याद आ रही है उन्होंने सारी चीजें डिस्कस की है अब वो दिन है जिस दिन वो लुइसा को भी ये चीज बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था लुइसा उन्हें बड़ा स्टॉप करने की कोशिश करती है लुइसा बोलती है कि प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन टू ऑल दिस लुइसा को ऐसा लगता है कि वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू चार्ली एंड वॉट इफ ही एक्चुअली गोज बैक इन एटीन नाइनटी फोर एंड शी स्टेज बैक हियर सो शी फील्स वेरी अफ्रेड एंड शी एक्चुअली स्टॉप चार्ली फ्रॉम यू नो फाइंडिंग द थर्ड लेवल Now, uh, finally, Charlie has stopped everything. Everything is uh, back to normal. Uh, he has, um, you know, gone back to his stamp collection and stuff. One day, something happens which is truly astonishing for Charlie. And uh, you know, वो अपने stamp collection को देख रहे होते हैं और stamp collection में उन्हें एक first day cover देखने को मिलता है. ना आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा मैम ये फर्स्ट डे कवर होता क्या है ना फर्स्ट डे कवर एक्चुअली जो भी ये स्टैम्प कलेक्टर्स जिनको हॉबी होती है वो लोगों का एक तरीका होता है जिससे जब पहली बार कोई स्टैम्प मार्केट में आता है वो उसे कलेक्ट करते हैं व्हाट दे डू इज वो एक ऑनवलॉप लेते हैं उस पर स्टैम्प लगाते हैं अंदर एक खाली पेपर डालते हैं एंड उसको खुद ही को मेल कर लेते हैं ताकि से जब पोस्ट आ, आ, मास्टर उसके ऊपर डेट का स्टैम्प लगाएगा तो उन्हें पता रहेगा कि इस डेट का ये स्टैम्प है फर्स्ट रिलीज है ये so that is uh, very fascinating to them and they do that all the time so even he gets to see one first day cover or ye jo first day cover tha ye july ka tha and that too again from 1894 and it was addressed it was addressed to charlie's grandfather charlie was so fascinated about his stamp collection that he always used to look at the stamp collection but today he notices one first day cover and he notices that this is um uh, you know uh, uh, he has never seen this uh, this thing before so he actually feels ke theek hai andar blank paper hoga but then he out of a very um, you know he was very curious so out of curiosity he actually looks into the envelope and he sees that the letter was there um you know sent by sam okay now sam is uh, his friend who is missing from so many weeks and uh, now he gets a letter from him which is impossible by the way but uh, you know he gets it and usme sam ne likha tha ki charlie aur luisa tum apni search ko band mat karna jab tak ho sake tum search karo apne iske third level ke liye because things here are टोटली अमेजिंग बोला कि मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जो मैं कहीं नहीं जी सकता क्योंकि यहाँ पे मुझे इवनिंग में पियानो सुनने को मिल रहा है आई आई हैव बिन कॉल्ड अप फॉर अ कॉफी एंड एवरी थिंग लाइक दैट सो इट एक्चुअली इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर सैम बिकॉज सैम हैज ऑलवेज बिन अ सिटी बॉय एंड ही हैज नेवर सीन ऑल दीज थिंग्स इन लाइक ऑल दीज थिंग द इन्वायरमेंट दैट विलेज इज ऑफर सो ही इज ऑलमोस्ट यू नो dead by the environment that he is getting there so he actually urges charlie to uh, you know not to stop looking for third level now charlie has his own reason for third level as i told you before he thinks ke wahan pe life badi achhi hai he also thinks ke abhi first world war mein 20 years hai second world war mein 40 years hai to wo unko wo world dekhne ko milega jo world war se pehle ka hai and he um you know he can enjoy that thing thoroughly so we, uh, you know looking at sam's uh, letter he feels ke unhe ab wapas se search karna chahiye and he has all his reasons to prove that this letter was given by his beloved friend sam only because sam ne abhi abhi 800 dollar old currency liya hai change karaya hai and wo isiliye usne karaya hoga kyunki use 1894 mein jana tha and obviously Sam was his psychiatrist, and his psychiatrist business is not going to, um, you know, move ahead in 1894. So he might uh, have thought of doing some hay business or some, you know, 
agriculture business so that's what he is doing and that is why he has got all this money exchange so that he can obviously move ahead and um, you know get all of this तो इसके बाद में फाइनली चार्ली अपनी सर्च जो है थर्ड लेवल के लिए कंटिन्यू करते हैं यू नेवर नो इफ ही हैज यू नो फाउंड थर्ड लेवल और इट वाज ऑल हिज इमेजिनेशन सो द ऑथर हैज लेफ्ट अस ऑल टू थिंक अबाउट इट सो या दैट्स देयर फॉर द चैप्टर दिस इज इट एंड आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट द चैप्टर विद इन टेन मिनट्स सो दैट यू कैन जस्ट क्विकली हियर दिस एंड गेट योर सेल्फ प्रिपेयर बिकॉज दिस इज द बेस्ट समरी एवर आई एम टेलिंग यू सो या यू कैन ऑलवेज यूज माई कोड एच डी सी एटीन और एस डी सी लाइव फॉर टेन परसेंट ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी आई ऑल्सो टेक सम स्पेशल दोज आर फ्री क्लासेस सो आई टेक दैम ऑल्सो ऑन दी प्लेटफॉर्म सो यू इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन अन अकेडमी आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम